Bueno, como veis, me gusta hablar de muchos temas, me gusta hablar de muchas eh, historias relacionadas con el vino y sobre todo me gusta mucho también cambiar de sitio y cambiar de decorado. Hoy que he hecho, me he venido a hablar de los utensilios y un poco la parafernalia para el servicio y la apertura de los botellas de vino, pero me he venido a una tienda de decoración, una tienda de homenaje del hogar como es Casa Viva, aquí en Logroño, una tienda que tenéis un poco por toda España, tenéis muchas en Barcelona, en Levante, en Bilbao, en Vitoria y por todos sitios, pero bueno, hoy estamos en la de mi tierra, que es la de Logroño. Entonces, les doy muchas gracias. A los de Casa Vía por haberme preparado esta mesa con tanta, eh, tanta historia, ¿vale? Al fin y al cabo, lo que os voy a enseñar es un poco cómo utilizar y para qué sirven muchas cosas de las que encontráis en las tiendas. ¿Y por qué explico esto? También importante porque hoy vamos a explicar algo muy importante como es la decantación y por qué se decantan los vinos. Pero antes de decantar un vino, lógicamente tenemos que abrir una botella. Entonces, vamos a utilizar primero, lógicamente, esto ya lo expliqué en su día, cortamos capsulita. Vamos a cortar la cápsula tranquilamente y vamos a sacar el corcho. Pero para sacar el corcho no voy a sacarlo con el sacacorcho tradicional. Este es el de toda la vida, que conocéis el de pues, el tirabuzón normal y demás. Pero tenemos varias opciones. Tenemos esta opción, ¿vale? que parece complicada pero es muy sencilla. Pero voy a utilizar hoy esta. Es... A ver si lo hemos cargado suficientemente. ¿eh? Hay que meterlo bien. Ahí va, poco a poco. Ahí va, poco a poco. Se está gastando la batería. Se ha gastado la batería. Vaya por Dios. No os preocupéis, esto se apaña enseguida. Si os ocurre esto, que pues suele ocurrir muchas veces, cuando no se carga bien, tenéis que dejarlo mucho tiempo cargando para que funcione. Ya veis cómo funciona. Es, es eléctrico, es de carga. Y vamos a terminar. Me viene bien para que veáis si os ocurre esto, ¿qué hacer? No hay ningún problema. Utilizáis el que tenéis de siempre. Con cuidadito porque al meter ahora el corcho se puede llegar a doblar. Entonces simplemente con mucho cuidado vais metiendo para que no se parta el corcho. Y utilizáis ya la posición de apertura que es apoyando la base aquí. Este tiene dos posiciones también y ya simplemente abrimos, ¿vale? Como os acordáis siempre, olemos a ver si encontramos algún defecto o no. En este caso, huele a vino, huele rico además, huele rico rico. Bueno, tenemos la copa y tenemos el decantador, pero antes de decantar, quiero explicaros un poquito el porqué de la decantación. El decantador se inventó como tal eh, allá por el siglo XVII más o menos para decantar los vinos. Los vinos antiguamente no tenían tanta filtración, no venían tan limpios como vienen hoy en día, con lo cual todos tenían una capa de pozos tremenda. Entonces lo que hacían era utilizar el decantador para echar el vino en, en, en esta garrafa, esta que no deja de ser una garrafa, ¿vale? Y entonces lo que hacían aquí era dejar que el vino hiciera que los pozos decantaran al fondo, cayeran al fondo. Y a la hora de servirlo, Voy a tirar al final algo con tanta cosa. A la hora de servirlo en la copa, poner una vela aquí, iluminando lo que es el cuello, iban sirviendo y en vez de fijarse en la copa, se fijaban en el cuello. Vino limpio, vino limpio, vino con pozos. Paro y vuelvo a decantar. Vuelvo a servir hasta que al final ya quedaba solo la parte sucia. Entonces, este es el origen del decantador. Por eso se llama decantador, para que decante. ¿Vale? Hoy en día, ¿para qué se utiliza mucho más? para oxigenar y ventilar. Entonces, yo os voy a poner un ejemplo muy fácil, muy sencillo, que mucha gente eh, debería entender qué vinos de canto y qué vinos no de canto. Yo os he traído aquí un crianza de Izadi, ¿vale? de Bodegas Izadi. Este, personalmente, yo no lo decantaría, pero es para que veáis el efecto. ¿Por qué decantamos un vino? Os voy a poner un ejemplo muy sencillo, que es el que pongo siempre en mis catas. Vamos a imaginarnos que todos estamos forrados de pasta. Tenemos un montón de dinero, y en cada viaje que hacemos por el mundo, en el sitio al que vamos, sitio en el que estamos a gusto, nos compramos una, una casa. ¿Vale? Una casa, la dejamos allí, nos vamos a nuestra casa, a nuestra vida cotidiana, y a esa casa, lógicamente, vamos a volver pocas veces. Vamos a tardar a lo mejor un año o dos años en volver a casa. ¿Qué ocurre cuando llegamos a una casa que lleva dos años cerrada, que huele a cerrado? ¿Qué tienes que hacer? Abrir ventanas y ventilar. Esto es exactamente igual. Cuanto más tiempo lleve el vino encerrado en la botella, más ha cerrado va a oler. ¿Vale? Entonces, por eso mismo, vinos jóvenes o vinos crianzas no necesitan para nada ser decantados, ser aireados para quitar ese aroma a cerrado. Vinos reservas, vinos grandes reservas son los que pueden llegar a necesitarlo. Yo tengo un decantador en casa, lo uso, 
pero tampoco mucho. Me gusta más abrir la botella porque yo hay veces que me abro vinos para mí. Entonces, otra opción estupenda. Este artilugio. Hay de muchos tamaños y muchas formas. Tenemos este, tenemos este. Esto sirve para decantar únicamente lo que servís en copa. Es un decantador de copa. Entonces, lo vamos a utilizar. Vamos a meterlo hasta aquí. Y si os fijáis, aquí tiene un recorrido. Luego lo, lo veremos bien, ¿vale? Y lo que conseguimos es que el vino caiga dando vueltas por todo este recorrido, con lo cual estoy aireando y ventilando únicamente lo que voy a beber. Así el resto de la botella queda relajadita, porque si yo decanto todo en una botella entera, en un decantador, hay que beberse en el día del decantado, porque en realidad le pega hasta el bofetón de oxigenación que al día siguiente pues, no vale para mucho. ¿vale? Pierde muchos aromas muy rápido. Así de esta manera le vuelvo a poner el corcho o incluso estos que venden, por ejemplo, eso está muy bien, es un corchito que lo metes y hay un clac ahí y queda completamente cerrado, no sé si lo he puesto muy bien, como veis de vinos ¿eh? de aparatos me, me cuesta, ¿eh? Eh, queda completamente cerrado para que no se no entre aire más y que te dure más el vino. El vino abierto cuanto antes te lo bebas mejor, eso está claro. ¿eh? Bien, vamos a por el decantador, voy a utilizar el de garrafa, voy a enseñar cómo se decanta. Vamos a ver, vamos a ir quitando cositas y voy a enseñar otra más. Tengo aquí dos diferentes, los enfriadores, para enfriar, enfriadores del vino. Esto, ya lo conocéis muchos, se mete en unas estuches de gel, se mete en el congelador, esto queda completamente congelado y luego, luego vistes el vino para aguantar, digamos, en una mesa en, al exterior, un vino que aguante mucho tiempo con esa temperatura fresquita. Pero hay más opciones. Si no tenéis esto, podéis tener la típica cubitera. Esto es para cubitos de hielo. Cuando metáis un vino a enfriar en una cubitera, nunca metáis solo cubitos de hielo. Meter agua y cubitos. Es decir, para que el vino, una vez metido dentro, si yo pongo solo cubitos, se me va a enfriar la parte en contacto con los cubos de hielo. Esta no, solo esta. Sin embargo, si lo meto dentro completamente en agua muy fría, se me enfría todo el vino a la vez. ¿Vale? Entonces, por eso hay que utilizarlo con agua fría y con algún cubito para que no se caliente muy rápido. Y luego hay un invento muy chulo, que es este. Es, esto se congela, tiene un gel dentro, se congela y lo que hacemos es meterlo dentro para que enfríe el vino en contacto con esa parte fría y luego tenemos la parte aquí para el servicio. Entonces vemos exactamente igual. Aquí nos sirve y servimos. Y saldría frío porque lógicamente esto, como os he dicho, está congelado ahí dentro. Eso está congelado. ¿Vale? Estoy poniendo la mesa como un cristo de manchas. Me van a regañar en la tienda. Bueno, vamos a decantarlo. Para decantación, tranquilos, no seáis brutos. Es decir, no echéis el vino a lo bruto. Hay que ir despacito. Entonces vamos a utilizar la garrafa esta que me gusta mucho para que veáis que el vino tiene que recorrer el cuerpo del decantador. Así despacito. Vamos decantando tranquilamente. Que no queréis decantar todo, también se puede. Yo puedo decantar nada más que esto y esto guardarlo con el corchito para que me aguante hasta mañana, con lo cual está bien porque habéis decantado una gran cantidad, pero no decantáis todo. Pero si queréis decantar todo, como os he dicho, esto es tal bofetón de oxigenación y tal pérdida de aromas que en un día, al día siguiente, ya habrá perdido completamente todos los aromas. Entonces hay que bebérselo en el día del decantado. Toda esa parafernalia, mucho, suele decir mucha gente que hay mucha pijotería en, alrededor del mundo de, 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 de los materiales y los utensilios para el vino, es cierto, pero hay cosas que son muy prácticas y yo quería hacer una pequeña selección aquí de, 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 estas, de estos materiales. Eh, hemos terminado con la decantación básicamente porque el siguiente vídeo que quiero que veáis es los reservas de Rioja, que son los que a partir de ahí se pueden tener que decantar. ¿Vale? Creo que ha quedado más o menos explicado todo el material que tenemos aquí, que nos ha dejado casa viva. Esto, no sé si lo habéis visto, también está muy bien. Esto es para que las copas queden fijas y no lleguen a, a, a caerse, porque le, las fijas un plástico para mesa. A mí para catas me parece muy práctico. A lo mejor para, un, para vestir una mesa de, de, de comedor es un poco más raro. Pero bueno, de todas formas se ha visto. Vale, voy a ver cómo ha quedado este vino. Ya lo aprovecho y me lo tomo. Nos vemos en más vídeos, chicos. Un placer.